அனைவருக்கும் வணக்கம் தமிழ் செஸ் சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோவில் ரொம்பவே வந்து ஒரு அற்புதமான ஒரு ஆட்டத்தை தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ஏன் அது வந்து அற்புதமான ஆட்டம் அப்படின்னாக்கா ரொம்பவே வந்து ஒரு பேர் போன ஒரு பிளேயர் அதாவது அக்கிபா ரூபைன்ஸ்டைன் சொல்லிட்டு எல்லாருமே நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஒரு பயங்கரமான ஒரு தேரிட்டிஷன் சொல்லி எல்லாருக்குமே தெரியும் ஸோ அவரோட நேமிங்கில் நிறைய ஓப்பனிங்கில் நிறைய வேரியேஷன்ஸ் வந்து இருக்குது ஸோ அவரோட அவரோட ஒரு கேம் தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ஸோ அவர் வந்து ஒயிட் பீசஸ் வந்து ஹேண்டில் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு ஆப்போனண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மில்லான் விட்மர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு கிராண்ட் மாஸ்டர் ஸோ அந்த டைமில் இருந்த ஒரு பிளேயர் ஓகேங்களா ஸோ இந்த கேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டில் வந்து நடக்குது ஸோ இந்த ஆட்டத்தில் முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னாக்கா மிலான் விட்மர் வந்து ஒரு கேம்பிட்டை வந்து பயன்படுத்தியிருப்பார் இப்போ நம்மளில் நிறைய பேர் வந்து கேம்பிட்டை வந்து பயன்படுத்த கொஞ்சம் வந்து நம்ம ஹெசிடேட் பண்ணுவோம் ஆனால் நீங்கள் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான பிளேயராடும் ஆடும்போது டெஃபினட்டாக நீங்கள் வந்து கேம்பிட்டை ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு போய் அழகாக வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணலாம் இந்த கேம் அதுக்கு ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிளாக அமையும் ஸோ இந்த பொசிஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பிளாக்கோட பர்ஸ்பெக்டிவ் இருந்து பார்க்கும்போது நம்பவே நல்லாயிருக்கும் என்ன காரணம் அப்படின்னா அவர் தான் கேம்பிட் ஆக்சுவலாக வந்து பயன்படுத்துவார் ஸோ அதனால் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம் போர்டை வந்து ஃப்ளிப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ பிஃபோர் வி ஸ்டார்ட் த கேம் ஒரு ரெக்வஸ்ட் என்ன அப்படின்னா நம்ம சேனல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மொதல் முறையாக பார்க்குறீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதேமாதிரி நம்ம சேனலில் போகிற வீடியோஸ் அவங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினச்சிங்க மற்றவங்களே ஷேர் பண்ண மறந்துடாதீங்க ஸோ இங்கே அக்கிபா ரூபைன்ஸ்டைன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேம் வந்து டி ஃபோர் வந்து ஓப்பன் பண்ணுறது த டிப்பிக்கல் குயின்ஸ் பான் ஓப்பனிங் நைட் ஆஃப் சிக்ஸ் இது எல்லாருக்குமே தெரியும் யூனிவர்சல் ரிப்ளைன்னு சொல்லிட்டு ஸோ சி ஃபோர் அதாவது கெயின் பண்ணுறார் ஸ்பேஸ் கெயின் பண்ணுறாரு அண்ட் நவ் நம்ம ஏற்கனவே நிறைய ரிப்ளைஸ் பார்த்துருப்போம் இ சிக்ஸ் பார்த்துருக்கோம் ஈவன் சம்டைம்ஸ் டி ஃபைவ் பார்த்துருக்கோம் சி ஃபைவ் கூட பார்த்துருப்போம் ஆனால் இந்த பொசிஷனில் வந்து அவர் டிஃப்ரெண்ட்டாக விளையாடுறாரு அதுதான் இ ஃபை த புடா பெஸ்ட் கேம்பிட் ஸோ இந்த கேம்பிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் நான் கொடுத்துறேன் இது எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நான் வந்து செஸ்ட் டாட் காமில் வந்து ஒரு சிக்ஸ் டு செவன் இயர்ஸ் பேக் வந்து நான் ஆடிட்டு இருக்கும்போது ஐ வாஸ் அரவுண்டு தௌசண்ட் ரேட்டிங் வச்சுக்கோங்களேன் அந்த ரேட்டிங்கில் இருந்து டில் ஃபிஃப்டீன் ஹண்ட்ரட் ஆல்மோஸ்ட் எயிட்டி பர்சன்ட் செவன்ட்டி பர்சன்ட் இதாக பிளேயருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேம்பிட் இருக்க ட்ரிக்ஸ் அண்ட் ட்ராப்ஸ் தெரியவே இல்லை இது செப்பரேட்டாக நம்ம ஒரு வீடியோ பண்ணுவோம் ஜஸ்ட் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு ஸோ அவ்வளோ வந்து ஒரு ட்ரிக்கியான ஒரு கேம்பிட் கேம்பிட்டில் வந்து கிராண்ட் மாஸ்டர்ஸ் மோஸ்ட்லி வந்து ஓப்பனிங்லேயே யாரும் சொதப்ப போகிறது கிடையாது பட் லாங் டைம் பெனிஃபிட் என்னன்றது அந்த கேமோட முக்கியமான ஒரு நமக்கு டேக் ஹோம் மெசேஜ் ஸோ இ ஃபைவ் ஸோ ஆப்வியஸாக வந்து அஸ்பர் நம்ம கேப் பிளாங்காஸ் ரூல் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா கேம்பிட் வந்து முதல்ல சென்ட்ரு பான் கொடுத்தா டெஃபினட்டாக நம்ம எடுத்துக்கணும் செகண்ட் பான் மட்டும் எடுக்கக்கூடாதுன்ற மாதிரி சொல்லுவார் ஸோ டி டெக்ஸ் இ ஃபை ஆப்வியஸ்லி ரக்யூபா ரூபின்ஸும் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான பிளேயர் ஸோ டி டெக்ஸ் இ ஃபை நைட் ஜி ஃபோர் அவரோட ஐடியா வந்து சிம்பிளாக வந்து ஓகே ஐ வாண்ட் டு ரெக்கவர் த பான் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாரு அண்ட் பிஷப் எஃப் ஃபோர் இது வந்து தப்பு கிடையாது பிஷப் எஃப் ஃபோர் வந்து டெவலப்பிங்கும் ப்ளஸ் டிஃபெண்டிங் பண்ணுற அதனால் அந்த எதோ ஒரு இஷ்யூவும் கிடையவே கிடையாது அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைட் டு சி சிக்ஸ் ஸோ இவர் என்ன செய்கிறாரு அப்படியா நானும் டெவலப் பண்ணுறேன் நீ வந்து டிஃபெண்ட் பண்ணுற நானும் டெவலப் பண்ணி டி அட்டாக் பண்ணுறேன்ற மாதிரி சொல்கிறாரு ஸோ அடுத்து நேச்சுரலாக நம்ம எப்படி டிஃபெண்ட் பண்ணுவோம் நைட் எஃப் த்ரீ எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா புடா பெஸ்ட்டோட தேரி தான் அண்ட் நவ் த இம்பார்ட்டன் மூவ் பிஷப் டு பி ஃபோர் செக் ஏன்னா நம்ம வந்து கேம்பிட் வந்து பண்ணது காரணமே நம்மளுடைய டெவலப்மெண்ட்டை முடிக்கி விடுறதுக்காக தான் ஸோ அதுக்காக தான் இந்த பிஷப் பி ஃபோர் செக் கொடுக்குறோம் ஸோ தட் நம்ம வந்து கிங் சைட் கேஸ்லிங் பண்ணிவிட்டு முடிஞ்சால் ஃபாஸ்ட்டாக வந்து சென்ட்ரை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு சீக்கிரமாக அட்டாக் பண்ணணும் அப்போ இதுதான் வந்து நம்மளுடைய முதன்மையான ஒரு கோல்னு அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் நான் ஸோ நைட் சி த்ரீ இந்த பொசிஷனில் ஒரே ஒரு சின்ன ட்ரிக் மட்டும் நான் உங்களுக்கு காமிச்சிடுறேன் ஏன்னா வந்து இதுதான் வந்து ஃபேமஸான ஒரு ட்ராப்பு இதுக்கு நம்ம செப்பரேட்டாக கூட வீடியோ பண்ண தேவையில்லை ஸோ இங்கே நைட் பி டி டூ விளையாண்டாங்கன்னா நம்ம அந்த ட்ராப்பை எக்ஸிக்யூட் பண்ண ட்ரை பண்ணலாம் எப்படி ட்ரை பண்ணலாம் குயின் இ செவன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மூணு அட்டாக்கர் அந்த பானை அட்டாக் பண்ணுறாங்க ஏ த்ரீ நார்மலான ஒரு 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 என்ன சொல்கிறது ஒரு பனிஷிங் ஆர் ட்ரைங் டு பனிஷ் அப்படின்ற மாதிரி
இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஓகே இப்போ வந்து மல்டிபிள் வீக்னஸ் ஓகே ஏற்கனவே ஒரு பான் எக்ஸ்ட்ரா இருக்குது பட் அது வந்து ஒரு வீக்னஸ் தான் ஏன்னா அதுக்கு வந்து நீங்கள் பீசஸ் தான் டெடிகேட் பண்ணி டிஃபெண்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க எப்பொழுதுமே ஒரு பானை ஒரு பானை டிஃபெண்ட் பண்ணலாம் அது வீக்னஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஸோ குயின் ஏ த்ரீ ஸோ அந்த டபுள் பானை அட்டாக் பண்ண ட்ரை பண்ணுறாரு எஸ்பெஷலி இந்த சி த்ரீ பான் ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரூக்கு சி ஒன் வந்து டெவலப் பண்ணி அதை வந்து டிஃபெண்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறாரு பட் இங்கே வந்து ஒரு 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 நேச்சுரலான ஒரு நல்ல மூவ் என்ன அப்படின்னா ரூக் டூ டி ஒன் ஏன் அப்படின்னு சொன்னாக்கா ஆஃப்டர் குயின் டு சி த்ரீ செக் வி கேன் பிளே குயின் டு டி டூ ஸோ இந்த பொசிஷனில் ஒயிட்டுக்கு எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் கிடையாது ஸோ மோரார்லஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவலான ஒரு கேம் தான் ஸோ அவர் ஆடுனது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரூக் டு சி ஒன் அதுவும் தப்பு கிடையாது அண்ட் இன் திஸ் பொசிஷன் பிளாக் வந்து எஃப் சிக்ஸ் விளையாடுறார் ஓகே போதும் தப்பா நீ வந்து இந்த பானை வந்து என்னால் வந்து எம்பிஎஸ்ஆலாம் வெட்ட முடியல ஆனால் வெட்டி ஆகணும் என்னோடய டெவலப்மெண்ட்டாக கம்ப்ளீட் பண்ணணும் வேணும்னா இந்த பானை வச்சுக்கு ஓகேங்களா ஸோ அந்த மாதிரி விளையாடுறாரு இ டேக்ஸ் எஃப் சிக்ஸ் அண்ட் நவ் நைட் எஃப் சிக்ஸ் கெய்னிங் த டெம்போ குயின் கோஸ் பேக் அண்ட் நவ் டி சிக்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆல்மோஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெவலப்மெண்ட்டாக கம்ப்ளீட் பண்ண போகிற ஒரு ஸ்டேஜ் ஸோ நைட் டு டி ஃபோர் ஆடுறாரு சி இந்த நைட் டு டி ஃபோர் வந்து எனக்கு இது தேவையா அப்படின்றது எனக்கு அந்தளவுக்கு க்ளியராக தெரியல ஏன்னாக்கா உங்களுடைய கிங் சைட் டெவலப்மெண்ட்டாக நம்ம இக்னோர் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் திரும்ப திரும்ப அதுதான் முக்கியமான விஷயம் அவரோட பாயிண்ட் என்னன்னாக்கா நைட் டி ஃபோர் வந்து என்னோட டபுள் பானை நான் அன்டபுள் பண்ண பார்க்குறேன் அப்படின்ற மாதிரி பட் இந்த திஸ் பொசிஷன் விட்மார் வந்து கேன்சல் பண்ணிடுறாரு அண்ட் ஆஃப்டர் தட் இ த்ரீ ஸோ ஓகே இப்போ வந்து ஓகே கேன்சல் பண்ணியாச்சு நம்ம அட்லீஸ்ட் நம்ம வந்து பீசஸ் டெவலப் பண்ண சொல்லிட்டு இ த்ரீ ஆடுறாரு அதே சமயத்தில் இந்த இடத்துல இங்கே வந்து எஃப் த்ரீ கூட ட்ரை பண்ணலாம் சம்டைம்ஸ் இந்த எஃப் த்ரீ வந்து ரொம்ப கிரிட்டிக்கலான ஒரு ஸ்கொயர் எப்போவுமே இந்த நைட்டை வந்து நம்ம ரூல் அவுட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் மோஸ்ட்லி நம்ம கிங் சைட் வர அட்டாக்கை கண்டிப்பாக வந்து ஹோல்ட் பண்ண முடியும் ஸோ எஃப் த்ரீ வாஸ் அன் ஆப்ஷன் ஸோ இ த்ரீ நைட் டெக்ஸ் டி சி டெக்ஸ் டி இப்போ தான் நமக்கு ஒரு டவுட் வரும் என்னங்க அது கேம்பிட் பண்ணுறாருன்னு சொன்னீங்க ஃபஸ்ட்டு பிஷப்பை கொடுத்தாரு இப்போ ஒரு ஆக்டிவாக இருக்க நைட்டையும் கொடுத்துட்டாரு அன்டபுள் பானை பானை டபுளாக இருந்தது அதையும் வந்து அன்டபுள் பண்ணியாச்சு என்ன தான் பண்ண போகிறாரு அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு க்ளியராக தெரியாது இந்த பொசிஷனில் பட் நவ் அவர் அன்டபுள் பண்ணாலும் நமக்கு இருக்க பெனிஃபிட் என்ன தெரியுமா த நைட் கோஸ் டு த சென்டர் சென்ட்ரலைஸ்டு நைட் இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நமக்கு நைட் இ ஃபோர் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா குயின் டு சி ஸோ அவர் விளையாடுறமோ இதே பொசிஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா யா குயின் டூ சி டூக்கு அப்புறம் ஓகே நைட் அட்டாக் பண்ணுறாரு அட் த சேம் டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குயினையும் வந்து டிஃபெண்ட் பண்ணுறாரு ஸோ இந்த பொசிஷனில் முக்கியமான ஒரு செக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குயின் ஏ ஃபைவ் செக் கொடுக்குறாரு அதை விட பெட்டர் செக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குயின் பி ஃபோர் செக் இது காரணம் இருக்கு ஸோ குயின் பி ஃபோர் செக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பி டூ ஸ்கொயரையும் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணுறோம் எப்பொழுதுமே நம்ம சொல்லுவோம் உங்கள் அப்போண்ட்டோட ஸ்கொயர்ஸ் நம்ம எவ்வளோ அதிகமாக கண்ட்ரோல் பண்ணுவோம் அவ்வளோ அவ்வளோ நமக்கு நல்லதாக இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சப்போஸ் குயின் பி ஃபோர் செக்கு கிங் டூ டி ஒன்க்கு அப்புறம் நம்ம வி கேன் பிளே த மூ பிஷப் டூ எஃப் ஃபைவ் ஓகேங்களா ஸோ அந்த டிஸ்கவரி ட்ரை பண்ணலாம் ஏன்னா வந்து நைட்டு மூவ் ஆகும்போது செக்கோட வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது எஃப் டூவில் ஸோ அதனால் அந்த டிஸ்கவரி வாஸ் அண்ட் ஆப்ஷன் பட் வித் குயின் ஏ ஃபைவ் அந்த ஆப்ஷன் வந்து ரூல் அவுட் ஆகிடுச்சுன்னு தான் சொல்லணும் ஸோ கிங் இ டூ நவ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பை மூவிங் த கிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பர்மனண்டாக கிங் வந்து சென்ட்ரில் இருக்கும்போதும் தெரிஞ்சிச்சு அப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னவாக இருக்கணும் இதுதான் நம்ம இந்த டேக் ஹோம் மெசேஜ் உங்கள் கிங் வந்து பர்மனண்ட்டாக சென்ட்ரில் இருக்கும்னு தெரிஞ்சு போச்சு உங்கள் ஆப்போனோட கிங் அப்படின்னு சொன்னாக்கா ட்ரை டு ஓப்பன் த ஃபைல் எந்த ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணணும் இ ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணும் ஏன்னா அங்கே தான் கிங் இருக்குது அதுக்கு என்ன நான் பண்ணணும் ஸோ இதை சுற்றி ஒரு சின்ன பிளான் போட்டிங்க அப்படின்னு சொன்னாக்கா மோஸ்ட்லி நீங்கள் சாக்ரிஃபைஸ் ஐடியா தான் நீங்கள் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதுதான் வந்து இந்த கேமில் பண்ணுவார் அவர் ஸோ கிங் இ டூ ஈவன் த ஸ்ட்ராங்கர் ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் பிளேயர் கூட இந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனைகளை மாட்டுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது எப்போது அவங்க டெவலப்மெண்ட்டை கம்ப்ளீட் பண்ணாத போது கிங்கை சென்டரில் வச்சுருக்கும் போது ஸோ ரூக் டேக்ஸ் எஃப் ஃபோர் இதுதான் வந்து அந்த பிரில்லியன் மூ இந்த பொசிஷனில் பிஷப் எஃப் ஃபைவ் இல்லைனா குயின் பி டூ இருக்குது சப்போஸ் நீங்கள் வந்து நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி நம்ம டிஸ்கவரி செட்டப் பண்ணலாமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கனாக்கா அண்ட் யூ பிளே பிஷப் எஃப் ஃபைவ் த குயின் வில் மூவ் டு பி டூ அண்ட் இந்த இந்த மூவ் இருக்குது ப
அப்படி இருக்கும்போது நிறைய பிளேயர்ஸை வந்து லூர் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக நிறைய டாப் பிளேயர்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க பார்த்துருப்பீங்க செஸ்ட் டாட் காம்லாம் ஸ்ட்ரீமிங்லாம் பண்ணுவாங்க வீடியோஸ் கூட செஸ்ட் டாட் காம்லாம் மேக் பண்ணுவாங்க டாப் யூடியூபர்ஸ் நீங்கள் நான் சொல்லவே தேவையில்லை உங்களுக்கே நேம் தெரியும் ஸோ இதனால் இன்னும் ஒரு அடிஷனாக வந்து என்ன பண்ணுறாங்க ப்ரில்லியன் மூவ் அப்படின்ற ஒரு மார்க்கெட்டிங் கிமிக்ஸ் இந்த வேர்டை வந்து அவங்க மார்க் பண்ணிக்கணும் ஸோ அதை கொண்டு வராங்க இதனால் என்னென்னா ஈவன் வந்து நீங்கள் ஒரு ரொம்ப வீக் பிளேயர் அதாவது இது வந்து நான் வந்து அவங்கள வந்து குறைச்சி இட போகிறதுக்காக சொல்லலை ரேட்டிங் அடிப்படையில் ஐநூறு ஆறுநூறு இருக்காங்க பார்த்திங்களா அவங்க கூட சாதாரணமாக ஒரு டாக்டிஸ் ஆடுவாங்க அவங்கள கூட இது வந்து ப்ரில்லியன் மூவ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும் இதனால் என்ன ஆகுதுன்னா ரொம்ப டெம்டிங்காக இருக்கும் ஓகே நெக்ஸ்ட் ப்ரில்லியன் மூவ் நான் எப்போ ஆட போகிறேன் அப்போ தே வில் கம் பேக் அண்ட் அகெயின் அகெயின் டு தி செஸ்ட் ஆட்கம் இதுதான் விஷயம் ஓகேங்களா சார் இது வந்து பெரிய விஷயம் கிடையாது எல்லாருக்குமே மோஸ்ட்லி தெரிஞ்ச விஷயமாக தான் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது பட் இருந்தாலும் நான் வந்து சொல்லணும்னு நினச்சேன் ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் ஸோ அதை நான் சொல்லிட்டேன் ஸோ அதனால் ப்ரில்லியன் மூவ்னு தான் ஒரு சில நேரங்களில் ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரா ஆர்டினரியாக இருக்கும் அதுதான் இந்த மூவ் ஓகேங்களா இது ஏன் எக்ஸ்ட்ரா ஆர்டினரினு இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் அப்படி ரூக் டேக்ஸ் எஃப் ஃபோர் டெஃபினட்டாக இது யாரும் வந்து டிக்ளைன் பண்ணவே மாட்டாங்க ஏன்னா இட்ஸ் எ ரூக் இல்லையா ஸோ இ டேக்ஸ் எஃப் ஃபோர் பட் நவ் த இ ஃபைல் இஸ் ஓப்பன் அண்ட் நவ் பிஷப் எஃப் ஃபைவ் ஸோ ஒரு வெட்டியாக இருக்கிற ரூக்கை ஆக்டிவேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ரூக்கை சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஓப்பன் ஃபைலுக்கு இன்னொரு ரூக்கை கொண்டு வர்றாரு எவ்வளோ ஒரு அற்புதமான ஒரு விஷயம் பண்ணுறோம் ஒரே ஒரு மூவ் அதனால தான் இதை நான் என்ன சொன்னேன் ப்ரில்லியன் மூவ் கூட எக்ஸ்ட்ரா ஆர்டினரி மூவ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறேன் ஸோ பிஷப் எஃப் ஃபைவ் அண்ட் நவ் குயின் பி டூ ஸோ ஃபைனலாக வந்து அந்த மூ அந்த ஸ்கொயருக்கு போயிடுறாரு ஆனால் ப்ராப்ளம் என்னென்னா ரூக் இ எயிட் இப்போ இந்த டிஸ்கவரி என்ன பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தெரியல அண்ட் இன் திஸ் பொசிஷன் ஹி பிளேட் கிங் எஃப் த்ரீ ஸோ அதுக்கு பதில் எஃப் த்ரீ கூட ட்ரை பண்ணியிருந்துருக்கலாம் ஏன்னா நான் ஏற்கனவே சொல்ல வந்த ஒரு வேரியேஷன் இங்கே வந்து வரும் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நைட் ஜி த்ரீ செக் நீங்கள் டிஸ்கவரி கொடுக்குறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் கூட ரூக்கால் ஏன்னா இட்ஸ் அ டபுள் செக் நவ் வித் த ரைட் ஆல்சோ ஸோ ஆஃப்டர் கிங் எஃப் டூ நைட் டெக்ஸ் எச் ஒன் பட் த ப்ராப்ளம் இஸ் த கிங் இஸ் சேஃப் அண்ட் த நைட் இஸ் ட்ராப்ட் ஸோ த கேம் இஸ் ஈக்வல் ஸோ அதனால் இந்த பொசிஷனில் அவர் என்ன பண்ணுறாரு எஃப் த்ரீ ஆட முடியாமல் மேபி அவர் ஏதோ ஒரு காரணங்களால் கிங் எஃப் த்ரீ ஆடுறாரு ஏன்னா வந்து கிங் எஃப் த்ரீ அவ்வளோ சேஃபாக இருக்கும் உங்களுக்கு பார்க்குறதுக்கு அட்டை அட் ஃபஸ்ட் சைட் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிங் எஃப் த்ரீ வாட் இஸ் இ த்ரெட் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் அண்ட் நவ் ஹி பிளேஸ் நைட் டி டூ செக் இப்போ பார்த்திங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக வந்து கிங் இஸ் கட் ஆஃப் ஃப்ரம் தட் இ ஃபைவ் இப்போ இனிமேல் இ ஃபைல் வரவே முடியாது பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் ரூக் ஸோ கிங் கோஸ் டு ஜி த்ரீ அண்ட் இந்த பொசிஷனில் திரும்ப ஒரு செக் கொடுக்குறாரு ஐ தாட் ஓகே இந்த பொசிஷனில் ரிப்பீட் பண்ண போகிறாங்களோ அப்படின்ற மாதிரி ஏன்னா அட்டாக் பண்ணுறதுக்கு பீஸ் இல்லாத மாதிரியே தெரியும் ஏன்னா அந்த மூணு பீஸ் இருக்குது பட் கோஆர்டினேஷன் எவ்வளோ எந்த அளவுக்கு கிளியராக இருக்குது அப்படிங்கிறது தெரியல பட் குயின் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏ ஃபைவில் போனச்சு அங்கே தான் இருக்குது பட் அந்த பிஷப் மூவ் பண்ணாக்கா இந்த குயின் கேன் ஆல்சோ பார்ட்டிசிபேட் இந்த கேம் ஸோ திரும்ப இந்த பொசிஷனில் அவர் என்ன ஆடுறாரு அப்படின்னு சொன்னாக்கா கிங் எச் ஃபோர் போகிறார் அண்ட் தட்ஸ் அ பிளண்டர் ஸோ இது இந்த பொசிஷனில் அப்போ திரும்ப கிங் எஃப் த்ரீ வந்தால் என்ன ஆகும் இன்னும் சில வேரியேஷன்கள் ஓகேங்களா இதை மட்டும் பார்த்துட்டு நம்ம இந்த வீடியோ முடிச்சிடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கிங் எஃப் த்ரீ பார்க்கலாம் கிங் எஃப் த்ரீ பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா ரெண்டு மூவ் இருக்குது வீடியோ பாஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்களே கூட கண்டுபிடிக்க ட்ரை பண்ணலாம் ஸோ அந்த ரெண்டு மூவ் என்னவாக இருக்கும் ரெண்டு மூவுமே மோஸ்ட்லி வின்னிங் மூவ் தான் ஸோ என்ன மூவாக இருக்கும் ஸோ வீடியோ பாஸ் பண்ணிவிட்டு திங்க் பண்ணி பாருங்கள் நீங்கள் வந்து விட்மர் அதாவது அக்கிபா ரூபின்ஸ் அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் ஆர் கிரேட்டஸ்ட் பிளேயரை நீங்கள் எப்படி வின் பண்ணுவீங்க இந்த பொசிஷனில் ஸோ இந்த பொசிஷனில் நீங்கள் Either if you play H4, sorry, H5 or G5, both are winning. Let's see why. So, first H5. H5 is the idea is very very simple. Bishop check is a mate. So, how do you defend this? Let's say G3. So, G3 is the idea. I am creating a home square for the uh, king. So, the problem is after this same uh, knight D2 check. So, king is forced to go to the corner uh, or either to the um, G2. But the problem is that you, your rook is completely hanging. So, bishop E4 check. and the king has to come and it's a free rook adhe samayathila and knight f3 check kuda irukke and again the queen can join the party so adanalu idu vandu romba strong ana or attack a irukum seri okay adutha move enna irukke h5 irukke so let's say h5 so h5 aadna enna pandrathu sorry h5 ku paathaache g5 g5 
நைட் ஜி த்ரீ போனால் உங்களுக்கு ரெண்டு கேப்சர்ஸ் இருக்கு ஏதர் யூ ஆர் கோயிங் டு கேப்சர் வித் ஹெச் பானார் தட் எஃப் பான் ரெண்டு பே பானும் கேப்சர் பண்ணும்போது கிங்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பானால் கேப்சர் பண்ணும் ஏன்னா ரெண்டு பானுமே கேப்சர் பண்ணும்போது சேம் ஸ்கொயர் தான் வந்து வராங்க பட் த ப்ராப்ளம் இஸ் த இந்த இந்த கிங்கோட லை வழியை வந்து மறைச்சிட்றாங்க அதான் ப்ராப்ளம் ஸோ சிம்பிளாக குயின் எஃப்ஐஹெச் வந்து செக் மேட் ஆகும் ஸோ அது ரெண்டு இதுவுமே அது தான் ஸோ இந்த மாதிரி ஹெச் ஃபைவ் ஜி ஃபைவ் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா பெரிய த்ரெட்டாக இருக்கும் கிங் எஃப் த்ரீ வந்து விளையாடினாக்கா ஸோ அதனால் இருந்தாலும் தப்பிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப கம்மி தான் ஆனால் அவர் என்ன பண்ணிட்டாரு அப்படின்னா கிங் ஹெச் ஃபோர் அண்ட் அகெய்ன் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் வீடியோ பாஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் இட் இஸ் மேட் இன் ஃபைவ் ஸோ வீடியோ பாஸ் பண்ணிவிட்டு ட்ரை பண்ணுங்கள் ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து ரூக்கை லிஃப்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் நம்ம வந்து நிறைய வீடியோக்களில் சொன்னது கிடையாதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா அந்த மாதிரி வீடியோக்கள் வந்து நம்ம சேனலில் வந்து அதிகமாக போடுறது கிடையாது அந்த லெசன் ஏற்ற மாதிரி ஆனால் இந்த பொசிஷனில் எப்பொழுதுமே வந்து உங்களுக்கு சொல்லியிருப்போம் நம்ம அட்டாக் பண்ணும்போது எந்த பீஸ் வெட்டியாக இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி நான் ஒரு மாதிரி கேட்பேன் இல்லையா ஸோ அந்த பீஸ் எது அப்படின்னாக்கா ஒன்று குயினு இன்னொன்று ரூக்கு ஸோ ரூக்கு வந்து செமி ஓப்பன் சாரி ஓப்பன் ஃபைல் இருந்தது பட் அதோட விஷயம் முடிஞ்சு போச்சு என்ன காரணம் அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் ஆல் தி ஸ்கொயர்ஸ் ஆர் கவர்ட் பை ஆர் டேக்கன் கேர் பை த டூ மைனர் பீசஸ் ஸோ நான் ரூக்கோட ரோல் வந்து இங்கே இருக்குது ஸோ அதனால் அவர் என்ன செய்கிறாரு ஹீ பிளேஸ் ரூக் இ சிக்ஸ் ஸோ பிஷப் இ டு ஃபைனலி கிங் சைட் பீஸ் ஒன்று டெவலப் பண்ணுறாரு டு பிளாக் த செக் ரூக் ஹெச் சிக்ஸ் செக் எனி வே பிஷப் ஹெச் ஃபைவ் பிளாக்கிங் அண்ட் நவ் அனதர் சாக்ரிஃபைஸ் ரூக் டேக்ஸ் ஹெச் ஃபைவ் செக் ஸோ இந்த இடத்துல தான் நம்ம தமிழில் போட்டு எங்கேயே செல்லும் பார்வை பாதை அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு நக்கலான ஒரு ஒரு டைலாக் போட்டிருப்போம் காரணம் என்ன அந்த பாட்டு வரிகள் அதாவது போவோம் எங்கன்னா போவோம் நம்ம தைரியமாக போவோன்ற மாதிரி விளையாடினாரு ஆனால் கடைசியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த மாதிரி ஒரு நக்கலாக ஆகிற மாதிரி ஆயிடுச்சு காரணம் என்னென்னா வந்து செக் மேட் அதை அவாய்ட் பண்ணவே முடியாது ஸோ கிங் டேக்ஸ் ஹெச் ஃபைவ் அண்ட் நவ் ஃபைனலி த பிஷப் ஜி சிக்ஸ் இஸ் ஏ டபுள் செக் ஸோ இந்த செக் இந்த தமிழில் தான் பார்த்துருப்பீங்க நினைக்கிறேன் எஸ் ஸோ இந்த தமிழில் தான் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ பிஷப் ஜி சிக்ஸ் செக் அப்புறம் ஆக்சுவலாக வந்து அக்கிபர் ரூபேன்ஸில் வந்து ரிசைன் பண்ணிடுறாரு காரணம் என்னவாக இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க இட்ஸ் சிம்பிள் மேட் இன் ஒன் ஸோ அதனால தான் வந்து ரிசைன் பண்ணிடுறாரு பிகாஸ் ஆஃப்டர் கிங் டு ஜி ஃபோர் நீங்கள் என்ன விளையாண்டாலும் சரி நெக்ஸ்ட் மூவ் குயின் ஹெச் ஃபைவ் செக் இன் கேஸ் த அதர் ஸ்கொயர் தட் இஸ் கிங் ஹெச் ஃபோர் ஸோ கிங் ஹெச் ஃபோர் போனாலுமே சேம் ஸ்டோரி தான் ஸோ சேம் மூவ் அண்ட் ஸ்டில் இட் இஸ் மேட் ஸோ இந்த காரணங்களால் தான் வந்து அவர் என்ன செய்கிறாரு ஃபைனலி ஹி ரியலைசஸ் தட் கிங் எங்கே போகுதுன்னே தெரியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ கிங் டேக்ஸ் ஹெச் ஃபைவ் அண்ட் நவ் பிஷப் ஜி செக்ஸ் வந்து இந்த பொசிஷனில் ரிசைன் பண்ணிடுறாரு ரொம்பவே வந்து இந்த கேம் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போதும் சரி நல்லா ஒரு என்ஜாய்மெண்ட்டாக இருந்தது ஏன்னா சாக்ரிஃபைஸ் இருந்தாலே எல்லாருமே என்ஜாய்மெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ ஐ ஹோப் நீங்களும் வந்து இந்த வீடியோ ரொம்ப விரும்பி பார்த்துருப்பீங்க நான் நினைக்கிறேன் ஸோ எதனாவது உங்களுக்கு கருத்துக்களை தெரிவிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாக்கா கமெண்ட் செக்ஷன் கீழே வந்து இருக்குது நீங்கள் தெ தெரிவிக்கலாம் ஆஸ் யூஷுவல் அண்ட் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் இன்னமும் சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இவ்வளோ தூரம் வந்து பார்த்துட்ருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா தயவு செஞ்சு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ ரீசெண்டாக நம்ம சேனல் டொனேஷன் பண்ணேன் பிருந்தா கபிலன் மணிச்செல்வம் சுபாஷ் ஜே கே அவர்களுக்கு மிகப்பெரிய நன்றி ஸோ இதேமாதிரி ஒரு பயனுள்ள வீடியோவுடன் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் சதுரங்க சாணக்கியன்